নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভিন্ন জেলায় চলছে ইলিশ আহরণ বরাদ্দের চাল না পাওয়ার অভিযোগ জেলেদের টেকটেফে র‍্যাবও পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুই মাদক ব্যবসায়ী নিহত অস্ত্র ইয়াবা উদ্ধার এবং কুমিল্লার তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা দিনাজপুরে মাদ্রাসার শিক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ ইনসিডেন্ট ফর সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশের দেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছে ইসরাত জাহান দর্শক একুশ টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/ekushi24online সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভোলা ও সিরাজগঞ্জে চলছে ইলিশ নিধন পুলিশ কোস্টগার্ড ও মৎস্য বিভাগ অভিযান চালালো বন্ধ করা যাচ্ছে না ইলিশ শিকার এদিকে নিষেধাজ্ঞার সময় সরকারি বরাদ্দে চাল না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন অনেক জেলে ভোলা প্রতিনিধি মেজবউদ্দিন শিপু ও সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি স্বপন মির্জা সহায়তায় আরো জানাচ্ছেন সমর ইসলাম প্রধান প্রজনন মৌসুমে 9 থেকে 22 অক্টোবর 22 দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ পরিবহন মজুদ বাজারজাত ও ক্রয় বিক্রয়ের উপর মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা চলছে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীতে অবাধে চলছে মা ইলিশ নিধন জেলেদের অভিযোগ নিষেধাজ্ঞার সময়ে 20 কেজি করে চাল বরাদ্দ থাকলেও তা পাচ্ছেন না সবাই ফলে পেটের দায়ে মাছ শিকারে বাধ্য হচ্ছেন তারা মাতার জায়গা দেয়া ফলে আছে তো আমরা কি এর মানে বাধ্য নদীতে নামি আরি নদীতে নামি মাছ ধরি আমার কাটে জালি কাটে কালকে সালি লাগি হইছে সালি দেনে কাটা কায় সাল নাই জালি আরা ভাই না ভয় করা এর নাম নাই জালি দেয়ার গাঙ্গ জানা হেরা ভাই মাইলি সুরক্ষায় মৎস্য বিভাগ কোস্টগার্ড ও নৌ পুলিশের নিয়মিত অভিযান চলছে যে সমস্ত জেলেরা আইন অমান্য করছে তারা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন অভিযানে ধরা পড়তেছে এবং তাদের জেল জরিমানা এবং বিভিন্ন শাস্তির আওতা নিয়ে এসেছে এদিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ নিধন চলছে সিরাজগঞ্জেও জেলার উমরপুর বাঘটিয়া খাসকাউলিয়া ঘুরজান ও খাসপুকুরিয়ার 2000 এর বেশি জেলে জমনায় দিনরাত মাছ শিকারে ব্যস্ত पुलिस और मत्स्य विभाग कि असाधु कर्मचारी के मैनेज कर शिकार चलते जेल थाना जे दारोगा ओसि वो एलिकार जैला जरा माँ मारे सबा तीन हजार बिक्री से आईले पाठे दुई टकर माँ दिए दे माँ पाम ए विषय कैमर सामने कथा बोलते राजी है चौहाली थाना पुलिस তবে দাইদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন জেলা প্রশাসক সরকারি নির্দেশনার ব্যত্যয় করার কোনো সুযোগ নেই এবং কোনো ব্যবস্থা অভিযোগ আসলে আমরা অবশ্যই তন্তপূর্ব ব্যবস্থা নেব সরকারের ইলিশ রক্ষার এই উদ্যোগ সফল করতে কঠোর নজরদারি প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন কক্সবাজারের টেকনেফে বিজিবি ও পুলিশের সঙ্গে পৃথক বন্দুক যুদ্ধে দুই মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এই সময় ঘটনাস্থল থেকে ইয়াবা ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয় ভোরে টেকনেফ সদর ইউনিয়নের মেরিন ড্রাইভ সড়কের মহেশখালিয়া পাড়া নৌঘাট ও উনছি প্রাঙ্গের নাফ নদী এলাকায় বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় আটক মাদক ব্যবসায়ী আজিজের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে গেলে তার সহযোগীদের সাথে গোলাগুলি হয় এই সময় মারা যায় আজিজ এদিকে টেকনেফের হোয়াংকং উনছি প্রাঙ্গের মদিনার জোড়া এলাকা দিয়ে প্রবেশের সময় মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে বিজিবির গোলাগুলিতে রহিমউদ্দিন নামে একজন নিহত হয় এই সময় ঘটনাস্থল থেকে মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয় কুমিল্লার মেহেদি হাসান রিফাত নামের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা কুমিল্লা সদরের সাতটা চম্পকনগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শনিবার সন্ধ্যায় রিফাত বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে আর ফিরে না আসলে রাত সাড়ে নটার দিকে একটি ডোবা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন তার শরীরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ দিনাজপুরে এক মাদ্রাসার শিক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ শনিবার দিনাজপুর সদরের উথরাইল গ্রামের একটি বাসা থেকে শালকি আলী মাদ্রাসার শিক্ষক আরিফুল ইসলামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এ ঘটনায় আরিফুলের পরিবার ও স্থানীয়রা এটিকে পরিকল্পিত হত্যা বলছেন অপরদিকে আরিফুলের স্ত্রী ইয়াসমিন সুইটি বলছেন তার স্বামী আত্মহত্যা করেছে সুইটি পার্শ্ববর্তী উথরাইল মাদ্রাসার শিক্ষিকা
মেয়ের পক্ষ যেটা যে মারি ফেলছে তার বাবা পুলিশ হওয়ার কারণে পুলিশের কাছে আমরা সুষ্ঠু বিচার পাচ্ছি না ময়না তদন্ত কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত আমরা এটা কোনো ফলাফল দিতে পারতেছি পটুয়াখালীতে ব্যবসায়ী ও বান্দরবানে এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা পুলিশ ও প্রতিবেশীরা জানায় পটুয়াখালীর বাউফলের সাবুপুরা গ্রামের সিদ্দিক শরীফ শনিবার রাতে এশার নামাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন পথে দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যা করে দুবাই ফেরত সিদ্দিক এলাকার মুদি বিকাশ ও ফ্লেক্সি লোডের ব্যবসা করতেন এদিকে বান্দরবানের লামার খালপাড়া গ্রামে গোলাপি বেগম নামে এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা নানা সংকটে জর্জরিত রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এক্সরে মেশিন ও জেনারেটর বিকল দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক নেই অ্যানেসথেশিয়া ও সার্জিক্যাল বিভাগে অন্যান্য বিভাগেও লোকবল সংকট ফলে সেবা বঞ্চিত হচ্ছে চিকিৎসা নিতে আসা মানুষ আলী হায়দার রনির ক্যামেরায় রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলের সহায়তায় সমর ইসলামের আরও একটি রিপোর্ট বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স একটি পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতাল প্রতিদিন গড়ে দুইশো মানুষ আসে চিকিৎসা নিতে আর ভর্তি থাকে শতাধিক রোগী শয্যা স্বল্পতায় অনেকের জায়গা হয় মেঝে বা বারান্দায় অন্যদিকে আট চিকিৎসকের বিপরীতে কাজ করছেন দুইজন অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা নেই নষ্ট হয়ে পড়ে যাচ্ছে এক্সরে মেশিন ও জেনারেটর আর আছে হাসপাতাল থেকে ওষুধ না পাওয়ারও অভিযোগ ডাক্তার সকালে আসছে সকালে কালকে সকালে আসে মানে সেটা টাকা নিয়ে তো অবশ্য ধার দানা করে নিয়ে তো মেডিকেলে আনছে আমি প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছি ডাক্তার দেখছে এইটা কি নিয়ে নিয়ে চিকিৎসা করব লাগবে টাকা দিয়ে দিন হারা চিকিৎসা করি তাহলে তো আমার সরকারি মেডিকেল ছাড়া ক্লিনিকে ক্লিনিকে যা নিয়মিত ডাক্তার নিয়মিত চিকিৎসা নেওয়া হয় ভালো আছে বাথরুমে হলো দরজা নাই মানে বসা খুবই অকষ্টকর নতুন দায়িত্ব পাওয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেছেন সংকট সমাধানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে মেডিকেল অফিসার সংকটের কারণে এখানে এমার্জেন্সি ডিউটি করতে খুবই সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে এখানে মাত্র দুইজন ফিমেল মেডিকেল অফিসার আছে তাদেরকে দিয়ে ইভিনিং নাইট মর্নিং করতে হচ্ছে এটা কর্তৃপক্ষকে জানানো আমার সিভিল সার্জনকে জানানো হয়েছে বদরগঞ্জ উপজেলায় প্রায় দুই লাখ মানুষের বাস আর এই হাসপাতাল প্রধান স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথ সেবাদানের উপযোগী করার দাবি উপজেলাবাসীর সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন এবার সারা দেশের নানা খবর নিয়ে দেখুন টেস্ট রিপোর্ট গাজীপুর নাটোর ও নেত্রকোনায় ওষুধ টিটোর প্রতিনিধিদের বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন ফরিদপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইমতিয়াজ হাসান রুবেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে এক সভা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ ধরার অপরাধে ভোলায় বাইশ ও রাজবাড়িতে আটষট্টি জেলে আটক করে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত বৃহত্তর যশোর উন্নয়ন ও বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে মাগুরায় সংবাদ সম্মেলন নারায়ণগঞ্জের সোনারগায়ে নবনির্মিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের উদ্বোধন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঢাবি সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জোবায়ের আলম খুলনায় সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের বিভাগীয় কমিটির অভিষেক ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত কুমিল্লা মহানগর ২৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সাতক্ষীরায় মুজিববর্ষকে সামনে রেখে জেলা পুলিশের তালগাছের চারা ও বীজ বপন শেরপুরে পুলিশের শান্তি সমাবেশে সন্ত্রাস মাদক জঙ্গিবাদ ও বাল্যবিয়ে বিরোধী শপথ স্কুল জীবনে সঞ্চয় করি ভবিষ্যৎকে সুন্দর করি এই স্লোগানে চুয়াডাঙ্গা স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত কুমিল্লায় জাতীয় ইদুর নিধন অভিযানের উদ্বোধন মেহেরপুরে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে খাজা মোজামেল হক রাদিয়াল্লাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান গাজীপুরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরো ও ষোলোতম শিক্ষাবর্ষের বিএ বিএসএস পরীক্ষার্থীদের মিলন মেলা নড়াইল এক্সপ্রেস ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ঠাকুরগায় কবি আবুল হোসেন সরকার ও অধ্যক্ষ লতিফা বেগমের স্মরণসভা ও বার্ষিক মিলাদ মাহফিল
ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন এর সাথে শেষ করছি একুশে দেশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভিন্ন জেলায় চলছে ইলিশাহরণ বরাদ্দের চাল না পাওয়ার অভিযোগ জেলেতে টেকনাফের র্যাব ও পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুই মাদক ব্যবসায়ী নিহত অস্ত্র ইয়াবা উদ্ধার এবং কুমিল্লায় তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা দিনাজপুরে মাদ্রাসার শিক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেফটি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পর সংবাদ দুপুর দুইটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন